गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपन बारह थर्मोडायनेमिक्स हा चप्टर स्टार्ट के होता तो प्रीवि लेक्चर्स मे अपन थर्मोडायनेमिक वे कन्सेप्ट बगि थर्मोडायनेमिक्स मे जैसे अपन जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वॉट इज हीट वॉट इज इंटरनल एनर्जी हीट दिखर इंटरनल एनर्जी में चेंज कस होते सुधा अपन सग स्टी के होता बरबर है आ प्रीवि लेक्चर लगन जे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये बेस्ड अपन न्यूमरिकल प्रॉब्लम सॉल्व के लिए बरबर है तो आज अपने नेक्स्ट पॉइंट बगा आज लेक्चरच मेन पर्पज क्या सर तो अपने वेगवे इक्विलिब्रिम्स बगा थर्मोडा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रिम्स अपने वेगवे बगा तीन टाइप के इक्विलिब्रिम्स है तैंता स्टडी कराए ते आधी इंटेन्सिव एक्सटेन्सिव वेरिएबल बदल स्टडी कराए आत्ता जे बगर आ तर इनिशियली अपन स्टेट वेरिएबल बदल बगर आज सो आज लेक्चर मे का बता स्टेट वेरिएबल्स इंटेन्सिव एक्सटेन्सिव वेरिएबल्स एंड जे इक्विलिब्रिम्स है तो वेगवे इक्विलिब्रिम्स अपने आज स्टडी कराए सर तो चला अपन तो पुन बगुन घे ओके इनिशियली अपन थोड़ेस स्टेट वेरिएबल बदल जा स्टेट वेरिएबल स्टेट वेरिएबल हे जे स्टेट वेरिएबल है ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के अंडर अपन स्टडी करते थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स मजे का कहीं वेरिएबल्स आता जर तुम्हें मैथमेटिक्स अपन स्टडी करते बरबर अल्जेब्रा जॉमेट्री मे का वेरिएबल्स आता अपन इंडिपेन्डंट वेरिएबल्स मनते ज्यादा एक्स वाय झेड अपन डिफेन डिफाइन करते हैं डिपेन्डंट वेरिएबल आता फंक्शन्स आता फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ वाय फंक्शन ऑफ झेड कि फंक्शन ऑफ एक्स वाय झेड अत बरबर है तो ते इंडिपेन्डंट वेरिएबल और डिपेन्डंट वेरिएबल वेरिएबल मे का क्वांटिटीज अशा कि चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेरे टाइमनुसार चेंज करू शो कि वैल्यू अपन चेंज करू शो अपने मनानुसार वेरिएबल्स ओके वेरिएबल्स मे अशा क्वांटिटी के ज्यादा व्हेरी हो चेंज होता है वेरिएबल्स व डिपेंड आना फंक्शन तुम्हारा लास्ट में जे आउटपुट आना है तो देना है बरबर है तो इंडिपेन्डंट वेरिएबल जर तुम्हें चेंज किया तुम डिपेन्डंट फंक्शन सुधा चेंज होते सीमिलरली इतना सुधा अपने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स मेज सिस्टीम मे का क्वांटिटी अपन टाइमनुसार अपन चेंज करू शो कि चेंज होता तो को थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स प्रेसर है प्रेसर चेंज करू शो एखाद गैस का अपन कि होते ऑब्विस्ली पर वॉल्यूम वॉल्यूम गैस से एक्सपांशन तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि कॉम्प्रेसन तो वॉल्यूम डिक्रीमेंट होना है वॉल्यूमला सुधा अपन ऐज अ वेरिएबल ट्रीट करू शो नेक्स्ट टेम्परेचर एखाद गैस का जर कंटेन अत जो टेम्परेचर है तो सुधा तुम्स वेनुसार चेंज होते कस चेंज होते जर तुम्हें कॉम्प्रेस के तुम टेम्परेचर वाड़े एक्सपांड के टेम्परेचर डिक्रीमेंट हो रहा है कारण वॉल्यूम तुम्हारा तो सभी बाकी लॉज महित है सो प्रेसर वॉल्यूम टेम्परेचर ये थर्मोडायनिक वेरिएबल मन अपन कन्सिडर करू शो सिमिलरली जर तुम्हें इंटरनल एनर्जी कन्सिडर किया इंटरनल एनर्जी का सुधा अपन थर्मोडायनिक वेरिएबल मन कन्सिडर करू शो बरबर है कारण इंटरनल एनर्जी सुधा तुम्हें चेंज होते एखाद गैस का कंटेनर है तैली इंटरनल एनर्जी समझा यू है तो मैं मधुन जर कट के मधुन जर स्प्लिट के तुम्हारी इंटरनल एनर्जी हे निम्पट होना है बरबर है तो मु तुम्हारी इंटरनल एनर्जी सुधा अपन ऐज अ वेरिएबल मन कन्सिडर करू शो बाकी सुधा कॉन्सन्ट्रेशन है प्रेसर है ओके मुमेंटम है हे सग कश ब थर्मोडायनेमिक कश है वेरिएबल्स हैं मजे हा गोषी टाइमनुसार चेंज हो सकता कि जस्ट चेंज सुधा अपन करू शो बरबर है तना मना चाहिए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल मैं स्टेट वेरिएबल मे तो स्टेट वेरिएबल मे तो एखाद थर्मोडायनेमिक सीस्टीम एखाद थर्मोडायनेमिक सीस्टीम जर इक्विलिब्रेम मे अल इक्विलिब्रेम सीच्युएशन मे का क्वांटिटी अपन मेजर के मेजरेबल क्वांटिटीज ना मना चाहिए स्टेट वेरिएबल्स मैं स्टेट वेरिएबल को प्रेसर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है स्टेट वेरिएबल्स हैं प्रेसर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है कैसे स्टेट वेरिएबल्स मेजे जर तुम थर्मल इक्विलिब्रेम आल तो तुम्हें टेम्परेचर मेजर करू शता है बरबर है थर्मल इक्विलिब्रेम आल तो तुम्हें टेम्परेचर मेजर करू शता है क्या थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स मे जी थर्मोडायनेमिक सीस्टीम है ओके थर्मोडायनेमिक सीस्टीम है थर्मोडायनेमिक्स में अपन जस्ट टेम्परेचर वाड़ते कि कमी होते यहाँ स्टडी करत नहीं है लक्षा गया थर्मोडायनेमिक्स में अपन कशाच स्टडी करते हैं प्रेसर वॉल्यूम टेम्परेचर है एकमेक कश लिंकड है पर थर्मल मजे हीट हीट हम कसा प्रभाव टाकते हा सग गोषी का अपन थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते सो प्रेसर वॉल्यूम टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी ओके हा सग गोषी कश है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं मैं स्टेट वेरिएबल मे जर एखाद थर्मोडायनेमिक सीस्टीम इक्विलिब्रिम मे अल इक्विलिब्रिम जस थर्मल इक्विलिब्रिम जो अपन कन्सिडरेशन के थर्मल इक्विलिब्रिम मे अल तो क्षण में जी तुम वेरिएबल तुम्हें मेजर करू शता है तो वेरिएबल में मना चाहिए तुम्हें स्टेट वेरिएबल मे जी एखाद फिजिकल क्वांटिटी तुम्हें प्रेसर मेजर करू शता है वॉल्यूम मेजर करू शता है कि टेम्परेचर मेजर करू शता है तो ते प्रेसर वॉल्यूम टेम्परेचर जी आना है तक स्टेट वेरिएबल सारे कन्सिडर करना सो स्टेट वेरिएबल अपन कभी मेजर करते इन इक्विलिब्रिम ओके 
इन इक्विलिब्रियम मध्य फिर करते स्टेट मे तुम्हारा महत्व स्टेट तैयारी स्टेट है ओके मजे आता इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेट मे है सेकंड स्टेट मे तो ठिकाने सेकंड स्टेट मे तो सेकंड ऑर्बिट मे अपन मन तो सीमिलरली स्टेट वेरिएबल का संगते एक जी थर्मोडाइनमिक सीस्टीम है ती तो स्टेटला है तो स्थानीय है तो क्षण ती है ओके लक्षा देवा मैं स्टेट वेरिएबल्स अपन इन इक्विलिब्रियम सीच्युएशन लगन डिफाइन कर दो मग स्टेट वेरिएबल्स कस करू शो बी वेरिएबल्स मैक्रोस्कोपिक आता क्वांटिटीज एंड का ही मैक्रोस्कोपिक आता मैक्रो आ मैक्रो हत फरक है मैक्रो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स आता का ही मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स तो हमें क्वांटिटीज सुधा कभी कभी तो मनत दुसर आता मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ओके तर मैक्रो मे तर एक सिंगल पार्टिकल सा जे मे सिंगल इंडिव्यूजल पार्टिकल सा का ही क्वांटिटीज अपन मेजर करू शो मन तो अपन मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल एंड मैक्रो मे तो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल अपन ज्यादा स्टडी करूँ एखी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते मना गोषी में मना मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ओके मैक्रो मे इंडिव्यूजल इंडिव्यूजल पार्टिकल सा जर एखी फिजिकल क्वांटिटी अपन मेजर के मैक्रो मैक्रो मे एक सिंगल पार्टिकल सा ओके एंड मैक्रो मे कलेक्शन ऑफ पार्टिकल सा कलेक्शन ऑफ पार्टिकल सा जी अपन क्वांटिटी मेजर करते मना मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल जर तुम्हें कायनेटिक थेरी ऑफ गैसेस स्टडी के ऑब्विस्ली तो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल को बगा कलेक्शन ऑफ पार्टिकल सा जर नंबर ऑफ पार्टिकल जास्त अपन प्रेसर कैलक्युलेट करू शो वॉल्यूम मेजर करू शो पर टेम्परेचर मेजर कर मेजर करू शो प्रेसर ज्यादा अपन पी ओके प्रेसर वॉल्यूम टेम्परेचर ये कश है बगा मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स मैक्रोस्कोपिक मे तो हे नंबर ऑफ पार्टिकल सा डिफाइन करू शो एक सींगल पार्टिकल सा तुम्हें टेम्परेचर डिफाइन करू शक नहीं है बगिटेल है एक सींगल पार्टिकल सा गैस वॉल्यूम तुम्हें काड़ू शक नहीं बरबर है सीमिलरली एक सींगल पार्टिकल सा तुम्हें प्रेसर काड़ू शक नहीं एकदम इनकन्विनियन्स होते सो अशा का ही वेरिएबल्स आता है कि तुम्हें एक सींगल पार्टिकल सा मेजर करू शक नहीं तेल कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स लगता तो अशा वेरिएबल्स में मना चाहिए मैक्रोस्कोपिक मैक्रो मे मोटा स्केल मैक्रो मे लहान स्केल का ओके मैक्रो मे लहान एंड मैक्रो मे मोट मोटा स्केल अपन प्रेसर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर मेजर करू शो लहान स्केल मे एक इंडिव्यूजल पार्टिकल सा प्रेसर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर मेजर करू शक नहीं समझ ल मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल मे एक सिंगल पार्टिकल सा कस का शो ब इंटरनल एनर्जी तुम्हें काड़ू शकता है इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी यू एक सिंगल जर आर्गोन आइटम घर तीन इंटरनल एनर्जी कितनी आती है थ्री बाय टू के बीटा टी बरबर है तो अपन स्टडी के लिए जर ऑक्सिजन का मोलिकल अल तो फाइव बाय टू के बी टी बरबर है मेजी इंटरनल एनर्जी एक सींगल पार्टिकल सा कैलक्युलेट करू शो कि मस कन्सिडर करा मस मस एक सींगल पार्टिकल से मेजर करू शो बरबर है तेल कलेक्शन ऑफ पार्टिकल हवे अस का नहीं है सो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स और मैक्रोस्कोपिक मे वेरिएबल्स मे फरक का है तो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है सिंगल पार्टिकल सा मेजर करू शो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल सा मेजर करू शो समझ लगे ये मेन डिफरन्स है यह दोन कन्सेप्ट मदला मैक्रोस्कोपिक 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 जे वेरिएबल्स हैं तैपसन मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स जे है तो ओरिजिन आते मे मैक्रोस्कोपिक जे वेरिएबल्स हैं तुम ओरिजिन हँचपासन होते ओके okay? मैक्रोस्कोपिक मे ब इंटरनल एनर्जी मास तुम्हारी वेलॉसिटी तुम्हारी जी वेलॉसिटी एक सींगल पार्टिकल की ती तो हा स क्वांटिटीज मु तुम्हारा प्रेसर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर मिलत आते इंटरनल एनर्जी मे प्रेसर मिलत नहीं पे हा स कॉम्बिनेशन मु अपने हा क्वांटिटीज मिलत आता मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स पास मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स मिलत आता समझ लगे जर तुम्हें इंटरनल एनर्जी घर तुम्हारा टेम्परेचर भेटत आते जर तुम्हारा मस घ तर ते मास बगा तुम्हें टेम्परेचर के इक्वेशन मे आना है तुम्हारा वॉल्यूम साधी पार प्रेसर के इक्वेशन मे बैठला पी इज इक्वल टू वन थर्ड पीच जर इक्वेशन बैठला पी इज इक्वल टू वन थर्ड एन एम रो विभार स्क्वेर आना है बरबर है रो आना है मेजे रो मे क्या मस आना है बरबर है मेरे इक्वेशन मे मस है पर वेलॉसिटी पे तो इक्वेशन मे सो प्रेसर ये मस वेलॉसिटी सग डिपेंड आना है सो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स पास मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स मिलता है पन अपन डायरेक्ट मेजर का करते हैं अपन प्रत्येक पार्टिकल से वेलॉसिटी मेजर कर अपन ओवरऑल कलेक्शन से प्रेसर वॉल्यूम टेम्परेचर मेजर करू शो बरबर है तो हा क्वांटिटीज अपन मेजर करू शक नहीं ओके इंटरनल एनर्जी करू शो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर पर 
व्हिलॉसिटी म्हणला एका सिंगल पार्टिकलची तर ती मेजर करू शकत नाही पण त्याचा जो इफेक्ट आहे प्रेशर व्हॉल्युम आणि टेम्परेचर ते मेजर करू शकतो त्यामुळे काही काही वेळेला मायक्रोस्कोपिक जे व्हेरिएबल्स आहेत ते डायरेक्टली आपण मेजर करू शकत नाही पण त्याचा जो इफेक्ट आहे मायक्रोस्कोपिक व्हेरिएबल तो आपल्याला मेजर करता येतो समजलं तर अशा पद्धतीने मायक्रोस्कोपिक व्हेरिएबल आणि मायक्रोस्कोपिक व्हेरिएबलमध्ये आपण डिस्टिंग्विश करू शकतो ओके तर काही व्हेरिएबल्स असे असतात की जे साइजवर डिपेंड नसतात तुमची सिस्टीमची साईज किती आहे त्याच्यावर अजिबात डिपेंड नसतात मग त्याच्या बेसिसवर सुद्धा आपल्याला जे थर्मोडायनिक व्हेरिएबल आहे त्याचं आपण क्लासिफिकेशन करू शकतो बरोबर आहे तर ते एक बघून घ्या ओके तर स्टेट व्हेरिएबल बघा स्टेट व्हेरिएबल म्हणजे काय तर इक्विलिब्रियममध्ये असताना तुम्ही मेजर करू शकता मग स्टेट व्हेरिएबल तुम्ही मायक्रोस्कोपिक आणि मायक्रोस्कोपिक असं तुम्ही कन्सिडर करू शकताय मायक्रो म्हणजे काय तर एका सिंगल पार्टिकलसाठी जर तुम्ही एखादी प्रॉपर्टी एखादी क्वांटिटी जर मेजर करत असाल तर त्याला मायक्रोस्कोपिक व्हेरिएबल म्हणायचं आणि मॅक्रो म्हणजे काय तर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल असेल तर त्याच्यासाठी तुम्ही ती क्वांटिटी मेजर करणार आहात ओके नेक्स्ट आता आपल्याला बघायचं बघा इंटेन्सिव्ह व्हेरिएबल आणि एक्सटेन्सिव्ह व्हेरिएबल आणि हे खूप महत्वाचा पॉईंट आहे काय इंटेन्सिव्ह व्हेरिएबल आणि एक्सटेन्सिव्ह व्हेरिएबल इंटेन्सिव्ह व्हेरिएबल्स एक्सटेन्सिव्ह व्हेरिएबल्स ओके इंटेन्सिव्ह व्हेरिएबल्स आणि एक्सटेन्सिव्ह व्हेरिएबल्स इंटेन्सिव्ह व्हेरिएबल्स म्हणजे काय असे व्हेरिएबल्स असे व्हेरिएबल की जे सिस्टीमच्या साईजवर डिपेंडंट असणार इनडिपेंडंट ऑन द साईज ऑफ अ सिस्टीम इनडिपेंडंट इनडिपेंडंट ऑन दी साईज ऑफ दिस सिस्टीम साईज ऑफ दिस सिस्टीम ओके म्हणजे अशा क्वांटिटी की ज्या तुमची जी सिस्टीमची साईज आहे त्याच्यावर अजिबात डिपेंडंट असतात त्यांना म्हणायचं इंटेन्सिव्ह इन म्हणजे काय तर इनडिपेंडंट इनडिपेंडंट कोणावर साईज ऑफ द सिस्टीमवर म्हणजे तुमची सिस्टीम लहान आहे की मोठी आहे याच्यावर अजिबात डिपेंडंट नसते त्याला म्हणायचं इंटेन्सिव्ह व्हेरिएबल्स ओके आणि दुसरे असतात ते एक्सटेन्सिव्ह व्हेरिएबल्स ते म्हणजे काय विच डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन दी साईज ऑफ दी थर्मोडायनामिकल सिस्टीम ऑफ जस्ट सिस्टीम म्हणतो मी ओके त्यामुळे इंटेन्सिव्ह व्हेरिएबल म्हणजे काय असणार बघा असे व्हेरिएबल की जे थर्मोडायनामिकल सिस्टीमच्या साईजवर अजिबात डिपेंडंट नसतात आणि काही व्हेरिएबल्स असे असतात की ते थर्मोडायनामिकल सिस्टीमच्या साईजवर डिपेंड असतात त्यांना म्हणतो आपण एक्सटेन्सिव्ह व्हेरिएबल ओके मग याचं एक बेस्ट एक्झाम्पल बघून घ्या तर डेन्सिटी ओके डेन्सिटी आपल्याला आता कन्सिडर करायची आहे डेन्सिटी बघा आता मी असा एक बॉक्स कन्सिडर केलेला आहे त्याच्यात मी गॅस फिलअप केलेला आहे ओके गॅस असा आयडियल गॅस आहे कन्सिडर करा रिअल गॅस करा त्या सगळ्या गॅसचं टोटल मास काहीतरी एम आहे आणि त्याचं टोटल व्हॉल्युम तुमचं व्ही आहे ओके त्याचं मास किती आहे एम आहे आणि त्याचं व्हॉल्युम किती आहे व्ही आहे सो याची डेन्सिटी तुम्ही कसं काढू शकताय डेन्सिटी इज इक्वल टू मास ओव्हर व्हॉल्युम असं तुम्ही काढू शकताय डेन्सिटी काय काढू शकताय मास ओव्हर व्हॉल्युम म्हणजे काय याचा जर एक युनिट मास जर घेतला तुम्ही इथलं एक युनिट मास जर तुम्ही सॉरी इथलं एक युनिट व्हॉल्युम जर घेतला वीच व्हॅल्यू जर वन मीटर क्यूब घेतला तर त्याच्यात किती मास आहे हे तुमचं रो सांगणार आहे सो रो तुम्ही लहान एखाद्या व्हॉल्युमसाठी कॅल्क्युलेट किंवा किंवा मोठ्या एखाद्या व्हॉल्युमसाठी कॅल्क्युलेट करा रोजची व्हॅल्यू तुमची सेमच येणार आहे समजा मी काय म्हणाले म्हणजे जी डेन्सिटी आहे ती डेन्सिटी ती कशावर त्या तुमच्या सिस्टीमच्या साईजवर डिपेंडंट नाही आहे इट इज अ इनडिपेंडंट ऑन द साईज ऑफ अ सिस्टीम ओके याचं अजून एक एक्झाम्पल असं घ्या समजा तुम्हाला काय करायचं आहे आपलं घरी आपली आई जर असेल तर काय करते बघा भात शिजताना भात पूर्ण शिजला काय बघण्यासाठी ते पूर्ण भात खाली टाकत नाही बरोबर त्यातलं एक शीत काढते आणि ते चेक करते ते शिजले काय नाही ते शिजलं असेल तर बाकीचा भात शिजलेला आहे असं आपण कन्सिडर करतो बरोबर आहे सिमिलरली तसंच डेन्सिटी थ्रू आउट द सिस्टीम सेम असते मग आपण प्रत्येक पॉईंटला आपण रो कॅल्क्युलेट करणे एका सिंगल पॉईंटला जरी रो कॅल्क्युलेट केला तरी तुमचा सिस्टीमचा रो आपल्याला भेटून जाणार आहे म्हणजे पूर्ण होल सिस्टीमला थोड्याशा साईजमध्ये तुम्ही जर ती क्वांटिटी मेजर केला तर ती क्वांटिटी तुमच्या सिस्टीमला सुद्धा अप्लाय करू शकतोय ओके ती जी क्वांटिटी आहे तुमच्या त्या पूर्ण सिस्टीमला सुद्धा अप्लाय करू शकतोय त्या क्वांटिटीला म्हणायची इंटेन्सिव्ह व्हेरिएबल ओके इंटेन्सिव्ह व्हेरिएबल म्हणजे काय इंडिपेंडंट आता ह्याच्यात बघा तुमच्या डिपेंड आहे काय तुमचं साईज किती आहे समजा अजून एखादं इथे एखादा व्हॉल्युम घेतला आणि याच्यासाठी इथलं जर मास आणि इथलं व्हॉल्युम जर डिवाइड केला तर रोजची व्हॅल्यू परत सेम येणार आहे ही सिस्टीम जर होमोजिनियस असेल तर ओके म्हणजे होमोजिनियस म्हणजे सगळीकडे समान पद्धतीनं गॅस पसरला असेल तर ओके तर तुमचं इथं रो काढा इथं रो काढा किंवा पूर्ण पूर्ण सिस्टीममध्ये रो काढा तुमच्याकडे डेन्सिटी सेमच येणार आहे 
त्यामुळं डेन्सिटी ही कशी असणार आहे बघा इंटेन्सिव्ह व्हेरिएबल असणार आहे इंटेन्सिव्ह व्हेरिएबल असणार आहे सो डेन्सिटी इज अ इंटेन्सिव्ह व्हेरिएबल एक एक्झाम्पल आपण बघितलं फर्स्ट एक्झाम्पल काय बघितलं बघा इंटेन्सिव्ह व्हेरिएबल एक्झाम्पल इंडिपेंडंट आहे डेन्सिटी ओके नेक्स्ट बघा अजून काय इंडिपेंडंट असणार आहे ओके तर तुम्ही बघितला तर टेम्परेचर किंवा प्रेशर जर बघितला तर तुमचं इंडिपेंडंट ऑफ अ साईज ऑफ अ सिस्टम असणार आहे इंडिपेंडंट ऑन द साईज ऑफ अ सिस्टम ते कसं तर ते सुद्धा आपल्याला बघता येते किंवा जर व्हिलॉसिटी टेम्परेचर प्रेशर हे सगळे तुमच्या साईजवर इंडिपेंडंट असतात तुमची साईज किती आहे ह्याच्यावर लई मॅटर करत नाही ओके एक्सटेन्सिव्ह वेरेबल म्हणजे काय विच डिपेंड्स अपॉन द साईज ऑफ द सिस्टीम साईज ऑफ द सिस्टीमवर काही क्वांटिटीज डिपेंडंट असतात त्यांना म्हणतो आपण काय एक्सटेन्सिव्ह व्हेरेबल्स समजलं साईज ऑफ द सिस्टीम म्हणजे काय तर एखादी सिस्टीम लहान आहे की मोठी आहे याच्यावर तुमचं काय असणार आहे त्या क्वांटिटीज तुमच्या डिपेंडंट असणार मग कोणत्या कोणत्या आहेत बघा याचं पण एक्झाम्पल बघून घ्या याचं एक्झाम्पल बघून घ्या याचं एक्झाम्पल काय यातलं एक एक्झाम्पल परत यातलं एक एक्झाम्पल बघा डेन्सिटी आपण बघितलं डेन्सिटी काय बघा इंडिपेंडंट आहे साईजवर तुमच्या इंडिपेंडंट असणार आहे नेक्स्ट आपण बघा एक्सटेन्सिव्हचं एक्झाम्पल बघा एक्सटेन्सिव्ह म्हणजे काय तर डिपेंड्स अपॉन द साईज ऑफ द सिस्टीम म्हणजे नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुम्ही कन्सिडर करा नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स म्हणजे काय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन साइड दी वॉल्यूम जर तुम्ही कन्सिडर केला तर ते एक्सटेन्सिव्ह व्हेरिएबल आहे म्हणजे जर समजा तुमचा बॉक्स जर लहान कन्सिडर केला इथे जर दहा पार्टिकल असतील तर मोठ्या बॉक्समध्ये सॉरी जर तुम्ही इथे कन्सिडर केला बॉक्स तर याच्यात दहा पार्टिकल असेल तर मोठ्या बॉक्समध्ये शंभर पार्टिकल असणार आहेत म्हणजे तुमची सिस्टीम लहान आहे की मोठी आहे याच्यावर तुमचं नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड असणार आहेत म्हणजे नंबर ऑफ पार्टिकलचा हा जो व्हेरिएबल आहे नंबर ऑफ पार्टिकल जे आपण कॅपिटल एन ने डिफाईन करतो ही कशी कॅन क्वांटिटी आहे तर एक्सटेन्सिव्ह व्हेरिएबल असणार आहे बरोबर आहे एक्सटेन्सिव्ह म्हणजे डिपेंड्स ऑन द साईज ऑफ द सिस्टीम असणार आहे डिपेंड ऑन द साईज ऑफ द सिस्टीम ओके नेक्स्ट जर वॉल्युम बघितला तर वॉल्युम ही इंटेन्सिव्ह व्हेरिएबलमध्ये पडत नाही तर वॉल्युम ही कशी पडते एक्सटेन्सिव्ह व्हेरिएबलमध्ये कारण वॉल्युम ऑफ गॅस हा साईजवर डिपेंड असणार आहे सो इथे जर एखादा गॅस फिलअप केला तर याचा वॉल्युम कमी असणार आहे आणि तो गॅस जर पूर्ण सिस्टीममध्ये असेल तर त्याचा वॉल्युम जास्त असणार आहे सो वॉल्युम इज ऑल्सो एक्सटेन्सिव्ह व्हेरिएबल ओके त्यामुळे बघा डेन्सिटी डेन्सिटी कशी असणार आहे इंटेन्सिव्ह इंडिपेंडंट असणार आहे इंडिपेंडंट असणार आहे डेन्सिटी किंवा कॉन्सन्ट्रेशन घेतला तरी ते इंडिपेंडंट असणार आहे पण डिपेंड्स कुठले कुठले असणार आहेत नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हॉल्युम प्रेशर सुद्धा असणार आहे काय रे होय प्रेशर सुद्धा असणार आहे कारण का प्रेशर आता असणार आहे की नाही हे जर आपण ठरवायचं असेल तर कसं करता येईल रे तर जर मास तुम्ही कन्सिडर केला मास ऑफ गॅस आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे ओके मास ऑफ गॅस ओके समजा इथं सगळा पूर्ण गॅस फिलअप झालेला आहे ओके मास ऑफ गॅस आपल्याला ही इंटेन्सिव्ह आहे का एक्सटेन्सिव्ह आहे हे आपल्याला स्टडी करायचं व्हॉल्युम तर काय एक्सटेन्सिव्ह असणार आहे कारण का जर व्हॉल्युम कट केला तर गॅसचं तुमचं काय होणार आहे बघा गॅसचा वॉल्युम सुद्धा निम्मा होणार आहे या ज्या कन्सिडरेशनच्या खाली आपण जो गॅस आपण स्टडी करू म्हणजे हा जर मध्ये जर पार्टिशन टाकलं असेल एखादं तर ह्या गॅसचं व्हॉल्युम तुमचा निम्पट होणार आहे बरोबर आहे त्यामुळे व्हॉल्युम इज ऑल्सो एक्सटेन्सिव्ह व्हेरिएबल असणार आहे आता मास ऑफ गॅस आपण स्टडी करूया मास ऑफ गॅस मास ऑफ गॅस बघूया ओके मास म्हणजे गॅस गॅस इथं सगळीकडे तुम्ही फिलअप करा ओके याला मी मधून मी फ्ल काय केलं कट केलं या बॉक्सला मी मधून कट केलं तर इथल्या गॅसचं मास जे असणार आहे ते निम्मा असणार आहे बरोबर आहे म्हणजे तुमचं गॅसचं मास हे कशावर डिपेंड असणार आहे तुमची सिस्टीम लहान आहे की मोठी असणार आहे सो मास इज ऑल्सो काय असणार बघा गॅस ऑफ मास लक्षात ठेवा मास म्हणजे काय असणार आहे मास ऑफ गॅस ओके त्यामुळे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वॉल्युम मास हे सगळे कसे असणार आहेत एक्सटेन्सिव्ह व्हेरिएबल असणार आहेत आता टेम्परेचर कसं असणार आहे रे टेम्परेचर ही क्वांटिटी इंटेन्सिव्ह असणार आहे का एक्सटेन्सिव्ह असणार आहे जर तुम्ही विचार केला तर ती एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीमध्ये जाणार आहे टेम्परेचर कारण का तुमचं टेम्परेचर सुद्धा एक्सटेन्सिव्ह असणार आहे इवन तुमचं प्रेशर जर स्टडी केला प्रेशर जर स्टडी केला ते सुद्धा तुम्हाला सांगता येईल की ते सुद्धा एक्सटेन्सिव्ह व्हेरिएबलमध्ये पडणार आहे सो इंटेन्सिव्ह म्हणजे काय अशा क्वांटिटीज की ज्या इंडिपेंडंट ऑफ ऑन द साईज ऑफ द सिस्टीम असणार आहेत आणि एक्सटेन्सिव्ह व्हेरिएबल्स म्हणजे काय असे की जे साईजवर डिपेंड असणार आहेत जर तुम्ही इंटरनल एनर्जी कन्सिडर केला इंटरनल एनर्जी ऑफ गॅस इंटरनल एनर्जी ऑफ गॅस तर इंटरनल एनर्जी काय असणार आहे बघा समजा या पूर्ण सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी यू आय ओके आणि या सिस्टीमला मी दोन एजेट डिवाईड केले समान एजात तर यू बाय टू आणि यू बाय टू असे दोन सिस्टीममध्ये तुमची इंटरनल एनर्जी डिवाईड जाणार त्यामुळं इंटरनल एनर्जी यू इज 
कट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाफ अप होता है वॉल्यूम वॉल्यूम सुधा हाफ अप होना है मास मास सुधा हाफ अप होना है इ इंटरनल एनर्जी ती सुधा हाफ होना है आता टेम्परेचर बदल स्टडी करें मैं मनल टेम्परेचर एक्सटेन्सिव वेरिएबल है पे एक्सप्लेनेशन पे ना कि का एक्सटेन्सिव वेरिएबल है का इंटेन्सिव वेरिएबल नसना है और अपने थोड़स आन्सर वेग भेटना है टेम्परेचर सा ओके जर तुम्हें हा सीस्टीम है समझा यहाँ टेम्परेचर टी है या बॉक्स में टेम्परेचर टी है ओके टेम्परेचर टी है आ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन है बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन है पूर्ण गैस मे हा बॉक्स में मैं जर मधुन कट के मधुन जर मैं कट के तो क्या जा रहा है तुम्हारी टोटल एनर्जी ही निम्मी निम्मी होना है बरबर यू बाय टू यू बाय टू यहाँ अर्थ क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स सुधा निम्मे निम्मे हो रहा है निम्मे तिक जाने नम निम्मे तिक जाने क्या तुम टेम्परेचर निम्म हो लक्षा ठेवा मजे समझ लगे तुम टोटल हा रूमच टेम्परेचर का तीस डिग्री सेल्सियस है एन रूमला मैं जर दोन हजार डिवाइड के इकट्ड पंद्रह डिग्री सेल्सियस इक पंद्रह डिग्री सेल्सियस हो इकड़ पीस रहते इकड़ पीस रहते मजे अपन जे एक्सटेन्सिव वेरेबल टेम्परेचरला मनो तो जर लॉजिकल तुम्हें बैकग्राउंड दिला तर ते ऐक्चुअली क्या है तो ते इंटेन्सिव वेरिएबल है तो मगर मैं तक टेम्परेचर लिखित नौत सो टेम्परेचर का तुम इंटेन्सिव वेरिएबल है मैं जर प्रेसरला तुम्हें विचार के प्रेसरला पे सेम तीस सीच्युएशन आत्या जर तुम्हें एखाद गैस एखाद रूम मे फिलअप के प्रेसर का रूमला जो डिवाइड के प्रेसर दोनों साइडला सेम रह सो प्रेसर इज ऑल्सो का इंटेन्सिव वेरिएबल ये लक्षा दया ब इंटेन्सिव मे इंडिपेन्ड ऑन द साइज ऑफ द सीस्टीम एंड को बेन्सिटी टेम्परेचर प्रेसर ऑल डेन्सिटी मे समथिंग डिवाइड बाय वॉल्यूम कि जे तुम्हें साइज व इंडिपेन्डंट आना है बरबर है कारण तिथ मास सुधा है मास सुधा एक्सटेन्सिव है वॉल्यूम सुधा एक्सटेन्सिव है एक्सटेन्सिव डिवाइड बाय एक्सटेन्सिव मे इंटेन्सिव मास तुम क्या इंटेन्सिव आना है और एक्सटेन्सिव कुछ लेकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स वॉल्यूम मास आनी तुम इंटरनल एनर्जी हे तुम्हें कशा है इंटरनल एनर्जी हे सगे कशा है तर एक्सटेन्सिव वेरिएबल मे सगे पड़ना है बरबर है कारण जर इंटरनल एनर्जी बगला तो ती टेम्परेचर पर डिपेंड आना है टेम्परेचर तुम क्या है बंटेन्सिव आना है पन तेजत एन सुधा एन थ्री बाय टू के बीटाटी अपन लिखते ना थ्री बाय टू के बीटाटी जर एक पार्टिकल जर एन पार्टिकल अल तो थ्री बाय टू एन के बीटाटी अं लिखते बरबर है तो मु एन मे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मे जेवे नंबर ऑफ पार्टिकल जाए तुम्हें इंटरनल एनर्जी जा सो इंटरनल एनर्जी इज एक्सटेन्सिव वेरिएबल्स मे तुम्हारा अस वाटे कि प्रेसर पैला मैं संगित एक्सटेन्सिव नर मनल तेला इंटेन्सिव बरबर है समझ लगे थोड़स लॉजिकल बैकग्राउंड देने सुधा गरजे होते समझ लगे को क्वांटिटीज इंटेन्सिव है को क्वांटिटीज एक्सटेन्सिव है ये तुम्हारा आता पाठ करना की गरज नहीं तुम्हें जर लॉजिकल लाला जर एखाद रूम दोन हजार डिवाइड के इंटरनल एनर्जी दोगे निम्मी निम्मी होते तुम क्या बगा इंटरनल एनर्जी कैसे है बगा एक्सटेन्सिव प्रॉपर्टी आना है बरबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे इकड़े निम्बे जाने इकड़े निम्बे जाने तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सुधा तुम साइज व डिपेंड है बरबर है पर पार्टिशन के वॉल्यूम सुधा गैस का इकड़ा अर्थ जा रहा है इकड़े वॉल्यूम सुधा तुम्हारा रिड्यूस होना है तो सुधा तुम एक्सटेन्सिव आना है मास ऑफ द गैस सुधा अर्ध गैस इकड़े मास जर कॉन्ट्रीब्यूशन अल तो इकड़ा अर्ध गैस कॉन्ट्रीब्यूशन आना है सो मास सुधा एक्सटेन्सिव आना है समझ लगे हाँ सग नंबर ऑफ पार्टिकल्स वॉल्यूम मास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स वॉल्यूम मास इंटरनल एनर्जी हा कैसा एक्सटेन्सिव मे डिपेंड्स ऑफ ऑन द साइज ऑफ द सीस्टम साइज तुम्हें केवड़ी है तेजर से डिपेंड आता पा गोषी जर टेम्परेचर जो तुम्हें डिवाइड के टेम्परेचर सेम रहते प्रेसर डिवाइड के प्रेसर सेम रहते समझ लगे हाथ इंटेन्सिव वेरिएबल्स ओके आता पन का बैठे बगा स्टेट वेरिएबल्स मेजे इक्विलिब्रियम कंडीशन में ज्या क्वांटिटी अपन मेजर करू शो वेस्ट स्टेट वेरिएबल मन मैं मैक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक सुधा हो मैक्रो मे इंडिव्यूजल पार्टिकल मैक्रो मे कलेक्टिव जे पार्टिकल बिहेवियर आना तैयार ज्या फिजिकल क्वांटिटीज एना प्रेसर टेम्परेचर वॉल्यूम ते आना मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स कनतर इंटेन्सिव वेरिएबल और एक्सटेन्सिव वेरिएबल ये फरक बगला आता अपने नेक्स्ट पॉइंट बढ़ाया इक्विलिब्रियम्स बढ़ाए वेगवे थर्मोडाइनामिकल इक्विलिब्रियम्स बढ़ाए ओके तर आता अपने वेगवेगे थर्मोडाइनमिकल इक्विलिब्रियम बगा तर फर्स्ट बगू अपन थर्मोडाइनमिकल इक्विलिब्रियम्स थर्मोडाइनमिकल इक्विलिब्रियम्स थर्मोडाइनमिकल इक्विलिब्रियम मैं अपना फर्स्ट अब अपन इक्विलिब्रियम बोया ओके जे बेसिक अपन मन ज्यादा थर्मल इक्विलिब्रियम मन ओके थर्मल इक्विलिब्रियम थ 
थर्मल इक्विलिब्रियम ओके मैं इक्वी शॉर्ट फॉर्म लिखे है थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम में आप अपने जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनिक्स में अपन शिकले थर्मल इक्विलिब्रियम मे का एखादी जर सीस्टीम आल एखादी जर सीस्टीम आल ओके मैं बॉक्स मन सीस्टीम कन्सिडर करते हेत तुम्हें जर गैस फिलअप के समझा ओके एंड गैस फिलअप करता तुम्हें कस के ब तर अपन रेग्युलरली होमोजेनियस गैस फिलअप आता इतने दिशा है पन समा इकड़ू एक एक स्वीच साइड वो अपन गैस इतना आत इन्सर्ट के इनिशियली सगत गैस कस है इतने इनिशियली सगत जास्त गैस डेन्स आना है बरबर इतना अपन गैस सेंड के कन्सिडर करा और अपन पर ओपन जे है तो बंद के लिए बरबर इतल जे तुम जे ओपनिंग आना है तो बंद के लिए मैं तुम्हें इनिशियल गैस की डेन्सिटी हा रिजन मे जा है क्या तुम टेम्परेचर हा रिजन मे कमी है या टेम हा रिजन मे तुम टेम्परेचर जास्तर है का कन्सिडर के बॉक्स है या इनिशियल का गैस है और सेम का बगा ओ थोड़स एक कॉर्नर पर मैं गैस थोड़ा सा आज सेंड के मैं तो पर बंद के लिए तो तुम्हारा अस दिशा कि हा सीच्युएशन में तुम क्या बगा एनर्जी जास्त इतने तुम टेम्परेचर जास्तर है का ही काल गेला का ही कालावधि गेला आफ्टर सम टाइम तुम्हारा अस जाते कि हतला जो गैस है तो सभी कड़े स्प्रेड आउट होना है बरबर है हा गैस तिथ का रहना नहीं है बरबर है हा गैस तिथ कभी रहना नहीं है तो पूर्ण सीस्टीम पर पसरना है अन तो सीस्टीम पर कस पसरना है जर प्रत्येक जर इतला थोड़ा सा भाग घर इतला थोड़ा सा भाग घिस्टीम का इतला थोड़ा सा भाग घर तुम्हारा अस दस इतल जे टेम्परेचर है तो इतल टेम्परेचर है तो पूर्ण सीस्टीम से सुधा टेम्परेचर है मजे इनिशियली जर सीस्टीम मे थर्मोडाइनमिकल सीस्टीम मे टेम्परेचर वेगवेगा वेगवे पफ्टर सम टाइम टेम्परेचर ऑफ दी सीस्टीम ऐट एवरी पॉइंट इज सेम क्या वेला अपन ती सीस्टीम थर्मोडाइनमिकल इक्विलिब्रियम मे मन तो थर्मल इक्विलिब्रियम का तुम्स टेम्परेचर ऑफ द सीस्टीम इज कॉन्स्टंट थ्रू आउट दी सीस्टीम मजे तुम सीस्टीम चे टेम्परेचर है तो कॉन्स्टंट है थ्रू आउट दी सीस्टीम सो टेम्परेचर ऑफ दी सीस्टीम इज कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट मे तो प्रत्येक पॉइंटला कॉन्स्टंट टेम्परेचर ऑफ दी सीस्टीम इज कॉन्स्टंट थ्रू आउट दी सीस्टीम थ्रू आउट दी सीस्टीम थ्रू आउट दी सीस्टीम मध्य तुम टेम्परेचर कसा है कॉन्स्टंट आना है ओके मे इनिशियली जरी तुम टेम्परेचर इतने जास्त तो आफ्टर सम टाइम थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन होना है थर्मल इक्विलिब्रियम का सीस्टीम मे तुम सभी कड़े तुम टेम्परेचर सेम आना है ओके हा सेक्शन मे जो टेम्परेचर मेजर के सेक्शन मे गला को ही सीच्युएशन को ही पोजिशन में तुम्हें टेम्परेचर मेजर करा तुम टेम्परेचर ही सेमच है तेल मना चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम थर्मल मे तो टेम्परेचर ओके टेम्परेचर मे इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम मे समता तुम्हारा हा पूर्ण थर्मोडाइनमिक सीस्टीम मे सभी तुम्हें टेम्परेचर मे समता जाते बरबर है तो यह ऑलरेडी अपन जीरो ऑफ थर्मोडाइनमिक्स मे बगित होता तो ये मना चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम ओके समझा आता थर्मल इक्विलिब्रियम मे है एखाद सीस्टीम समझा ये इतना मैं बर्नर लवला समझा एखाद बर्नर लवला हा सीस्टीमला मैं थोड़ी सी हीट दी ओके का बर्नर लवला एक साइडला ओके एक साइडला मैं बर्नर लवेल है इतना मैं हीट दिल है हि जी तुम्हें सर्फेस है ये मैं हीट दिल है तो इतने जे मोलिकुल्स हैं तो क्या होना है बगा हिटेड होना है मेरे एनर्जी घेर है वेलॉसिटी वाड़ है पैलापेक्षा मेरे हम टेम्परेचर वाड़ है एंड समझा मैं हीट बंद के लिए ओके थोड़ा काल दिल हीट आन बंद के लिए तो तुम्हारा अस दस है कि इतने जे मोलिकुल्स आना है तीन वेलॉसिटी वाड़ है पैलापेक्षा जास्त बरबर है मग तुम्हारा अस दस कि इतने जे सेक्शन आना है तेज का टेम्परेचर जास्तर है और इतल जे पार्टिकल आना है तेम्परेचर कमी आना है पार्टिकल से टेम्परेचर हाँ अर्थ का है तो इतने जे पार्टिकल आना है तीन वेलॉसिटी हम वेलॉसिटी ही जास्तर है इतने पार्टिकल की वेलॉसिटी कमी आना है आफ्टर साइन आफ्टर सम टाइम ओके का ही का नर का होते हे जे पार्टिकल्स हैं हा पार्टिकल लाइन कोलाइड होता है हमें सुधा वेलॉसिटी वाढ़ बरबर हे पार्टिकल मे जे फास्ट मुविंग पार्टिकल है हा स्लो मुविंग पार्टिकल्स कोलाइड होता है और स्वतः की एनर्जी हा स्लो मुविंग पार्टिकल्स देता है हमें सुधा वेलॉसिटी वाढ़ा हम वेलॉसिटी वाड़ी मेरे क्या हा रिजन मतलब सुधा टेम्परेचर वाड़ते कभीपर्यंत होते जो प्रेम पूर्ण सीस्टीम से टेम्परेचर जो प्रेम पूर्ण सीस्टीम से टेम्परेचर सेम हो तो प्रोसेस चालू रहते एक क्षण होते कि पूर्ण सीस्टीम से टेम्परेचर सेम होते सीच्युएशनला कि कंडिशनला मना चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम 
ओके त्यामुळे एखाद्या सिस्टीममध्ये तुम्ही जर ॲडिशनल हिट टाकला ॲडिशनल एनर्जी टाकला तर काही वेळानंतर असं होते सिच्युएशन ती सिस्टीम स्वतःला अशी ॲडॉप्ट करते ॲडजस्ट करते की तुमचं थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड होते भली ती सिस्टीम कशी पण असू दे समजलं भली ती सिस्टीम कशीही असू दे सो so, एखादा जर मेटलचा बॉल घेतला गरम करून आणि तो जर इथं ठेवला या रूममध्ये ठेवला इथं मेटलचा बॉल जर ठेवला इथं तर तुम्हाला असं दिसून येणार आहे की काही वेळानंतर ना या मेटलचा बॉल आणि रूम टेम्परेचर दोघांचं सेम येणार आहे म्हणजे काय हा स्वतःची एनर्जी ट्रान्सफर करणार आहे सगळेजण एका सेम काय म्हणतात त्याला सेम टेम्परेचरला येणार आहे त्याला म्हणायचं थर्मल इक्विलिब्रियम ओके नेक्स्ट असणार आहे नेक्स्ट टाईपचं इक्विलिब्रियम आहे ते पण स्टडी करूया तर सेकंड इक्विलिब्रियम आहे त्याला म्हणतो आपण मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम ओके मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम मग मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम मेकॅनिकल म्हणजे काय विच इज रिलेटेड टू द मेकॅनिक्स ऑफ फोर्स ओके अशी क्वांटिटी की ज्या फोर्सवर डिपेंड ना मग फोर्सवर डिपेंड असलेली कोणती क्वांटिटी आहे तर प्रेशर कारण प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया म्हणजे जर एखाद्या सिस्टीममध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल तर त्याला आपण म्हणतोय थर्मल इक्विलिब्रियम आणि एखाद्या सिस्टीममध्ये जर प्रेशर इच पॉईंटला जर सेम असेल तर त्याला म्हणतोय आपण मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम बरोबर आहे त्यामुळे एखादी सिस्टीम आहे असं कन्सिडर करा बॉक्स आहे रेग्युलर ओके समजा एका सिमिलर निमागायच्या सारखी तुमची एखादा गॅस याच्यात फिलअप केलेला आहे हा गॅस आहे समजा गॅस आहे ओके समजा आता मी काय केलं इथून एक ओपनिंग केलं आणि त्याच्यात मी गॅस फिलअप केला ओके इथून गॅस मी आत फिलअप केला आणि परत ते बंद केलं म्हणजे तुम्हाला काय जाणार आहे इथं तुमचं गॅसचं प्रेशर खूप जास्त असणार आहे इथं गॅसचं प्रेशर खूप जास्त असणार आहे कारण इथं गॅस तुमचा इनिशियली आता त्या क्षणाला म्हणाले मी ओके या क्षणाला इथं तुमचं काय असणार आहे बघा गॅस खूप जास्त असणार आहे आफ्टर सम टाईम काय होणार आहे बघा हे गॅस कडं प्रेशर जास्त आहे म्हणजे टेम्परेचर जास्त असणार आहे कारण पी वीज गोल्डू एन आर टी असणार आहे त्यामुळं हे काय होणार आहेत बघा हे पूर्ण व्हॉल्युममध्ये ते स्प्रेड आउट होणार आहेत म्हणजे आता काय करणार बघा हे पार्टिकल सत्ताचा मुमेंटम जे तुमचे स्लो मुव्हिंग पार्टिकल्स आहेत त्यांना देणार आहेत मुवमेंटम म्हणजे चेंज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मुवमेंटम म्हणजे काय असणार आहे फोर्स असणार आहे सो तुमचा मुवमेंटम ट्रान्सफर करणार आहेत म्हणजे काय असणार आहे फोर्स देणार आहेत आणि फोर्सचं कॉज कुठे होते तर प्रेशरमध्ये होणार आहे सो इथं इनिशियली तुमचं प्रेशर कमी असणार आहे आणि इथं प्रेशर तुमचं जास्त असणार आहे इनिशियली पण आफ्टर सम टाईम आफ्टर सम टाईम इथं टेम्परेचर जास्त असणार आहे बरोबर आहे टेम्परेचर जास्त म्हणजे व्हिलॉसिटी जास्त व्हिलॉसिटी जास्त म्हणजे मुवमेंटम जास्त असणार आहे आणि रेट ऑफ चेंज ऑफ मुवमेंटम म्हणजे फोर्स आणि फोर्स इज कनेक्टेड टू द प्रेशर म्हणजे काही एक वेळेनंतर असं होणार आहे की हे जे पार्टिकल आहेत ते स्वतःचा मुवमेंटम ह्या पार्टिकलला ट्रान्सफर करणार आहेत आणि ह्या सिस्टीममध्ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करणार आणि ते इक्विलिब्रियम कसला असणार आहे थर्मल इक्विलिब्रियम तर असणारच आहे ऑब्विसली पण त्याच्याबरोबर ते मेकॅनिकल इक्विलिब्रियमसुद्धा असणार आहे मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय जर ह्या पूर्ण सिस्टीममध्ये ओके काही कालावधीनंतर जर प्रेशर इच पॉईंटला जर तुमचं सेम असेल तर त्या सिच्युएशनला म्हणायचं मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम ओके म्हणजे जर तुम्ही असं एखादा बॉक्स कन्सिडर केला इथं जे तुमचं प्रेशर असणार आहे तेच तुमचं ह्या बॉक्समधल्या जर गॅस कन्सिडर केला तर त्याचं प्रेशर असणार आहे किंवा इथं जर मोठा बॉक्स जर कन्सिडर केला तर त्यासुद्धा प्रेशर पी असणार आहे म्हणजे एखाद्या थर्मोडायनॉमिकल सिस्टीममध्ये प्रेशर ऑफ द सिस्टीम इज कॉन्स्टंट थ्रू आउट दी होल सिस्टीम इज नोन ॲज अ थर्मोडाय मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम ओके मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय एखाद्या थर्मोडायनिकल इक्विलिब्रियममध्ये प्रेशर ऑफ द गॅस प्रेशर ऑफ द गॅस इज सेम थ्रू आउट द सिस्टीम म्हणजे सगळ्या पूर्ण सिस्टीममध्ये जर तुमचं प्रेशर जर सेम राहत असेल काही काळानंतर तर त्या सिच्युएशनला म्हणायचं मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम समजलं जसं थर्मल इक्विलिब्रियममध्ये टेम्परेचर तुमचं इक्विलिब्रियम अटेंड करते तसंच मेकॅनिकल इक्विलिब्रियममध्ये काय होणार आहे एक ड्रायविंग फोर्स असणार आहे ड्रायविंग फोर्स म्हणजे काय तर रेट ऑफ चेंज ऑफ मुवमेंटम म्हणजे फोर्स आणि फोर्स इज कनेक्टेड टू द प्रेशर त्यामुळे तो ड्रायविंग फोर्स काय करणार आहे तर मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम अटेंड करणार आहे मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय त्या सिस्टीममध्ये प्रेशर तुमचं सेम राहणार आहे आता थर्ड टाईपचं इक्विलिब्रियमसुद्धा आहे की ज्याला म्हणतो आपण केमिकल इक्विलिब्रियम ते सुद्धा आपण बघून घेऊया सिमिलरली असेच आहे थर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय तर काही रेफरन्स बुक भेटला तर ते केमिकल कॉम्पोजिशन तुमचं सेम राहते असं म्हणतात आणि काही रेफरन्स बुक बघितला तर त्याच्यात कॉन्सन्ट्रेशन सेम राहते असं म्हणतात 
सो अपन इतर आता को कॉन्टेक्स घेर आहोत इतर अपन अपन घेर आहोत केमिकल कॉम्पोजिशन का केमिकल कॉम्पोजिशन जर सेम रहे तो मनाच केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल कॉम्पोजिशन मजे का जर को ही केमिकल रिएक्शन होत न सेल नवीन एखाद प्रोडक्ट फॉर्म होत नहीं तो मनाच केमिकल इक्विलिब्रियम कि जर तुम्हें कॉन्सन्ट्रेसन से रिलेटेड बगितर तो तुम्हारा अस दस समझा एखाद बॉक्स घ कंटेनर घया तेज गैस फिलअप करा ओके एक कंटेनर घया तेज गैस फिलअप करा एन गैस फिलअप के दसून ये कि कहीं के नर का वे नर तुम थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करना है बराबर है का ही वे नर तुम प्रेसर तुम सेम रहना है ज्यादा मन तो मेकैनिकल इक्विलिब्रियम अटेन करना है सेम जर तुम्हें अस कन्सिडर के प्रत्येक जर तुम्हें हा जो बॉक्स है जर प्रत्येक हिजात जर तुम्हें डिवाइड के तुम्हारा दसून कि हा जो गैस से जो केमिकल कॉम्पोजिशन है तो सुधा सेम रह केमिकल कॉम्पोजिशन मेजे का जो तुम जो तुम ओरिजिनल फॉर्म होता तो तसा रह रहा है कि दुसर पद्धति जर कॉन्सन्ट्रेसन का बाबती बगित नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम जर कॉन्सन्ट्रेसन बगित गैसचर सेम रह रहा है यूनिफॉर्मलिटी आना है समझ लगे केमिकल इक्विलिब्रियम मे का होना है तो समझा इतना एखाद ओपनिंग के आत मैं गैस इन्सर्ट के खूब गैस इन्सर्ट के परत बंद के कई वेर का होना है हा गैस थ्रू आउट का होना है यूनिफॉर्मली स्प्रेड होना है सभी सम प्रमाण में स्प्रेड होना है एंड जर इतना जर पार्टिकल घर चार पार्टिकल तो तेवड़ा तक चार पार्टिकल आना सीमिलर तेवड़ा वॉल्यूम में इतना चार पार्टिकल आना है मजे तुम कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अ गैस ऐट ईच पॉइंट ऐट ईच पॉइंट इन दी सीस्टीम इज सेम मे प्रत्येक पॉइंट में जर तुम्हें एखाद बॉक्स अस कन्सिडर के कॉन्सन्ट्रेसन सेम आना है कि कॉन्सन्ट्रेसन लुम्मी केमिकल कॉम्पोजिशन में सुधा कनेक्ट करू शता है केमिकल कॉम्पोजिशन सेम आना है कि कॉन्सन्ट्रेसन सेम आना है अं तुम्हें कन्सिडर करा सो का ही रेफरन्स बुक बगितर तुम्हें केमिकल कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सीस्टीम इज सेम मनत एंड का ही रेफरन्स बुक बगित कॉन्सन्ट्रेसन ऑफ द गैस रिमेन्स दी कॉन्स्टंट कि यूनिफॉर्म अंत तुम्हें को पद्धति ने विचार करा दोग उत्तर सेमच आना कि दोगा मीनिंग सुधा सेमच आना है समझ ल तो बगा मनाच केमिकल इक्विलिब्रियम मजे अपन तीन टाइप से इक्विलिब्रियम स्टडी के लिए कुछ ले थर्मल इक्विलिब्रियम मेकैनिकल इक्विलिब्रियम आ केमिकल इक्विलिब्रियम ये तीन ही इक्विलिब्रियम ऐट अ टाइम अपन अटेन करू शको कस एखाद सीस्टीम घया फिक्स आने वॉल्यूम तेज गैस इन्सेट करा इनिशियली टेम्परेचर वेग प्रेसर वेग है कॉन्सन्ट्रेसन वेग है कॉन्सन्ट्रेसन वेग है मजे एखाद वॉल्यूम में जास्त तुम्हें पार्टिकल आते का ही वॉल्यूम में तुम्हारा कमी पार्टिकल आते ओके आफ्टर सम टाइम क्या होना है तुम्हें टेम्परेचर थ्रू आउट द सीस्टीम सेम रह रहा है प्रेसर सुधा सेम रह रहा है एंड दोनों सुधा कैसे आता है बगा इंटेन्सिव आना है एंड नर कॉन्सन्ट्रेसन कॉन्सन्ट्रेसन विच इज रिलेटेड टू द डेन्सिटी डेन्सिटी तुम्हें का होना है कॉन्सन्ट रह रहा है तो का ही वे नर थर्मल मेका मेकैनिकल पर केमिकल इक्विलिब्रियम साइमल्टेनिअसली अटेन हो सकता ओके तो आज लेक्चर का बगित बगा स्टेट वेरिएबल का इक्विलिब्रियम कंडिशन में ज्या वेरिएबल क्वांटिटीज अपन मेजर करू शो अपन स्टेट वेरिएबल्स मन तो मत मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स बगित एक इंडिव्यूजल पार्टिकल से जे मेजर करू शो मन तो अपन मैक्रोस्कोपिक एंड फोटो बगित मैक्रोस्कोपिक मैक्रो मे तो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है तैंस जी क्वांटिटी अपन मेजर करते मन तो अपन मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स नेक्स्ट बगित इंटेन्सिव क्या बगित एक्सटेन्सिव इंटेन्सिव मे जे इंडिपेन्डंट इन मे इंडिपेन्डंट इंटेन्सिव मतलब इन मे इंडिपेन्डंट ऑन साइज ऑफ द सीस्टीम एंड एक्सटेन्सिव मे जे तुम्हें साइज व डिपेंड आता मनाए एक्सटेन्सिव वेरिएबल्स क्या नेक्स्ट बगित अपन तीन टाइप के इक्विलिब्रियम बगित तीन टाइप के इक्विलिब्रियम बगित कि जन मन तो थर्मल इक्विलिब्रियम मे कि ज्यादा टेम्परेचर एखाद सीस्टीम में कॉन्सन्ट्र रहते कि यूनिफॉर्म रहते थ्रू आउट द सीस्टीम दुसरा बगित मेकैनिकल मे ड्राइविंग फोर्स द्वारे अं होते कि तुम प्रेसर इन इन साइड थर्मोडाइनमिकल सीस्टीम इज यूनिफॉर्म आ जर लास्ट बगित तो बगित बगा केमिकल इक्विलिब्रियम कि ज्यात कॉन्सन्ट्रेसन कि केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ गैस रिमेन्स द यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सीस्टीम ओके अशा तीन टाइप से अपन का बगित इक्विलिब्रियम्स बगित ओके थैंक यू